സാധാരണ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് പത്രങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ വാർത്തയല്ല അതേസമയം രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തവണ കടിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി ആർക്കും തോന്നും അങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നിയാൽ അതിന് തെറ്റു പറയാനായില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചലിൽ ഒരു യുവതി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തവണ മരിച്ചതായി വന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹതയുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾക്കും അതുപോലെ പോലീസിനും സംശയം വന്നു ആദ്യം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചുവെന്നാണ് വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് പിന്നീട് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചെന്നാണ് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത ഈ വിവരങ്ങളിലൊന്നും അതായത് ഈ വാർത്തകളിലൊന്നും അസാധാരണമായതോ ദുരൂഹതയുള്ളതായോ ഒന്നും സംശയിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ പതിനാറ് ദിവസം മുൻപ് യുവതിക്ക് പാമ്പ് കടി ഏറ്റതായും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പാമ്പ് കടി ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഈ സംശയങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഒരു പരാതിയായി എഴുതി പോലീസിന് നൽകിയപ്പോൾ പോലീസിന് ഇതിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും തോന്നി അഞ്ചൽ സ്വദേശി ഉത്രയാണ് ആദ്യം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടാമതും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചത് മാർച്ച് രണ്ടിന് ഭർത്താവ് സൂരജിൻ്റെ പറക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ കാലിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പതിനാറ് ദിവസം കിടത്തി ചികിത്സ നടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിൽ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടയിൽ മെയ് ആറിന് വീണ്ടും പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ആ ദിവസം യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജും യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യുവതിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച സമയത്ത് ഭർത്താവ് സൂരജിൽ നിന്നുണ്ടായ അസ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റവും സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി ഉത്ര മരിച്ച ദിവസം സൂരജ് ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അന്നേരം സൂരജിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാഗിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നതാണ് ബന്ധുക്കളുടെ സംശയം ഈ പാമ്പിനെ തുറന്നു വിട്ടാണത്രേ ഉത്രയെ കൊത്തിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ സംശയിക്കുന്നത് പാമ്പ് കൂടുതൽ സമയം ഇടഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബെഡിൽ പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ആൾ താമസമുള്ള വീട് ചുറ്റുപാടും കാട് മൂടി കിടക്കുന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ടൈൽസ് പാകിയതുമായ തറയുള്ള വീട് എയർഹോളുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച് എ സിയുള്ള മുറിയിൽ ജനാലകൾ തുറന്നിടുന്ന പതിവില്ല എന്നിട്ടും എങ്ങനെ പാമ്പ് കയറിയതെന്നാണ് സംശയം ഇത്തരമൊരു ചുറ്റുപാടിലുള്ള വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ പാമ്പ് എങ്ങനെ എത്തിയതെന്ന് തന്നെയാണ് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരയ്ക്ക് ആദ്യം പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഭർത്താവ് സൂരജിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു ഉത്തര ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൂരജ് തന്നെ ഓടി വന്ന് പാമ്പിനെ പിടിച്ച് ചാക്കിലാക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തതായി ഉത്തരയുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു സംശയത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സൂരജിനെതിരെ ഉത്തരയുടെ ബന്ധുക്കൾ മറ്റു ചില ആരോപണങ്ങൾ കൂടി ഉന്നയിക്കുന്നതുണ്ട് അതായത് ഉത്തരയെ സൂരജ് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നൂറ് പവൻ്റെ സ്വർണവും വൻ തുകയും സ്ത്രീധനമായി നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നത് അതിനുശേഷം അതായത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം പല തവണ വീണ്ടും പണത്തിനായി സൂരജ് മാനസികമായി ഉത്തരയെ പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച കേസ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മരിച്ച ഉത്തരയുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു കേസന്വേഷണം തുടരുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം വീടുകളിൽ പാമ്പ് കയറാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് വാവ സുരേഷ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ള മുറികളിൽ സാധ്യതയുമുണ്ട് പ്രധാനമായും പാമ്പുകൾ എത്തുന്നത് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലോ എലിയുടെ സഞ്ചാരപാതയിലൂടെ ഭക്ഷണം തേടിയോ ഒക്കെയാണ് പാമ്പുകൾ വരുന്നത് മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും പാമ്പ് എത്തിയേക്കാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയും നല്ല വേദനയുണ്ടാകും ബെഡിലും റൂമിലുമൊക്കെ
പ്രാദേശികമായ പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നവരുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലൂടെയുള്ള പരിചയമോ ഇല്ലാതെ ഒരു പാമ്പിനെ പിടികൂടാനാകില്ല നീർക്കോലിയോ ചേരയോ പോലുള്ളതല്ല വിഷപ്പാമ്പുകൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞു വേണം അതിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് നിന്നും വിളിച്ച ഒരു യുവതി പറഞ്ഞത് യുവതിയെ ഒൻപത് തവണ വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വാവ സുരേഷ് പറഞ്ഞു കടിച്ച പാമ്പുകളെല്ലാം വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് പാമ്പിന് ഭക്ഷണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായതാകാം കാരണം അവിടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തെല്ലാം കാട് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലവുമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമിൽ പാമ്പ് കയറാം അതുപോലെ വീടും പരിസരവും കാട് കയറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പാമ്പ് വരാം താമസമുള്ള ആളനക്കമുള്ള വീട്ടിൽ പാമ്പ് എത്തിയാലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഈ പാമ്പിനെ മനുഷ്യൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളർത്തുന്ന പാമ്പാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വാവ സുരേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതായാലും ഉത്തരയുടെ മരണത്തിൽ വലിയ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് ആ ദുരൂഹത പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന് മാത്രമേ കഴിയൂ പോലീസ് ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തുകയും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ പോലീസിന് കഴിയുകയും ചെയ്യണം